नमस्कार मी सृष्टी आणि तुम्ही पाहताय डिजिटल प्रभात प्रेक्षकांनो शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल व्हायला पाहिजेत विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवणारी शिक्षण पद्धती आपण स्वीकारली पाहिजे अशा चर्चा आपण करत असतो मात्र याबाबत केवळ चर्चाच न करता सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटने या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे आज आपल्यासोबत आहेत सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे एक्झिक्युटिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफिसर सिद्धांत चोरडिया सर आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत सर सर्वप्रथम तुमचं मनापासून स्वागत आहे डिजिटल प्रभातमध्ये माझा पहिला आणि महत्वाचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की स्कूल ऑफ फ्युचर ही जी कल्पना आहे ती तुम्हाला नेमकी कशी सुचली त्याचबरोबर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत बदल करावे हा विचार नेमका तुम्हाला कसा आला सर्वात आधी मी दैनिक प्रभातना धन्यवाद म्हणणार होतो ही ऑपॉर्च्युनिटी देण्याकरता तर कमिंग टू द पॉईंट स्कूल ऑफ फ्युचर हा जो कन्सेप्ट होता हा बेसिकली मला जेव्हा मी आपल्या ग्रॅज्युएशन आणि मास्टर्समध्ये होतो ग्रॅज्युएशन नंतर मास्टर्समध्ये जेव्हा आलो तर त्यावेळी मला एक फर्स्ट विचार आला की माझ्या आणि माझ्या ग्रुपमधल्या सगळ्यांना तर आपण सगळ्यांना आपण विचार करतो की आपण आपल्याला पुढे काय करायचं आहे पण हा जेव्हा थॉट प्रोसेस असतो आपल्याला शाळेपासून काही वेगळे थॉट्स असतात आपल्याला ज्युनियर कॉलेजमध्ये काही वेगळे थॉट्स असतात आपल्याला ग्रॅज्युएशनमध्ये काही वेगळे थॉट्स असतात आणि नंतर आपण काही ना काहीतरी कुठल्या वेगळ्या दिशेत असतो आणि तो एक खूप एक म्हणू शकतो की एक रॉंग पॉईंट राहतो और किंवा आपण आपल्याला जे आवडीचं आहे आपल्या पॅशन जे आहे आपण ज्याच्यात एक्सपर्टाईज असेल या गोष्टी सोडून दुसऱ्या कुठल्या भलत्याच गोष्टीमध्ये जाऊन बसतो तर बेसिकली ही हा सेम ट्रेंड मी मास्टर्सच्या बऱ्याच मुलांमध्ये पण बघितला की करिअर फोकस्ड ओरिएंटेड नाही आहे किंवा फॅमिली नीड्स आहे किंवा गरज आहे म्हणून हे स्पेसिफिकली हे करत आहे किंवा काळाची गरज आहे म्हणून हे करत आहे पण विथ टाईम आपल्या एक सेल्फ इंडिपेंडंट होणं आणि एक स्वतःची चॉईस होणं हा खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे आणि ही डेव्हलप होते खूप यंग एजमध्ये फ्रॉम आर फ्रॉम आर स्कूल डेज तर इफ यू गो डाऊन मेमरी लेन तर आत्ता तुम्ही मी तुम्हाला विचारलं की तुमच्या शाळेच्या वेळेला तुमची अशी कुठली गोष्ट होती जी तुम्हाला करायची होती आणि कुठली अशी गोष्ट होती जे तुमचं पॅशन होतं तर तुम्ही या दोन्ही गोष्टीमध्ये काय समांतर गोष्टी काढू शकता का तर या गोष्टी आपण जर विचार करून बसलो जस निवांत बसलो आणि विचार केला तर मग आठवतं की अरे हां मला तुम्ही इन केस तुम्ही रायटिंगमध्ये खूप चांगला असताल और यू आर रिअली गुड इन कम्युनिकेशन सो यू आर अँकरिंग सो यू कुड हॅव थॉट ऑफ गेटिंग इन टू अन अँकरिंग करिअर ॲज वेल और यू कुड हॅव डेव्हलप्ड युअर सेल्फ ड्युरिंग दॅट डेज फ्रॉम द स्कूल टाईम अँड एक करिअर फोकस असला असता तर इट कुड हॅव बीन अ डिफरंट स्टोरी नो डाऊट म्हणजे याच्यामध्ये चान्सेस आहे की नसले पण असत्या पण देर आर चान्सेस मोर प्रोबॅबिलिटी दॅट यू वुड हॅव सक्सेड इन वॉट यू वर लाईकिंग टू डू सो हा जो स्कूल ऑफ द फ्युचरचा कन्सेप्ट होता बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की आपण मुलाच्या यंग एजमध्येच त्याच्या स्ट्रेंथ्स त्याच्या विकनेसेस काय काय आहे त्याची लायकिंग कुठल्या टुवर्ड्स आहे आणि या सगळ्या गोष्टी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो आणि सेम थिंग एक ही सोसायटीसाठी खूप इम्पॉर्टंट गरजेची आहे जे पण म्हणतो समानता रिस्पेक्ट फॉर ऑल वेदर स्मॉल ऑर बिग हा जो पार्ट आहे हा मी बाहेरगावी खूप बघितला आहे की करिअर कुठलाही असो वॉट एव्हर करिअर यू चूज इन वॉट एव्हर जॉब यू डू ऑर यू डोंट डू बट यू शूड ॲट लिस्ट हॅव आय मीन सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एव्हरी वन आणि ही कधी येणार वेन फ्रॉम यंग एज यू स्टार्ट डेव्हलपिंग दॅट काइंड ऑफ सेन्स दॅट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अँड दॅट काइंड ऑफ यू कॅन से व्हॅल्यूज अँड एथिक्स तर हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट होता जो मी नोटीस केला की हा आपल्या याच्यामध्ये खूप मिसिंग आहे आणि बऱ्याचशा गोष्टी आपण ज्या शाळेत करतो हाऊ वी कॅन डू इट मच इन इन अ मच बेटर वे अँड हाऊ कॅन वी ऑप्टिमाईज द रिसोर्सेस विच वी हॅव एक्स्ट्रा रिसोर्सेससाठी आपण डेफिनेटली काही ना काही करू शकतो बट इन द सेम रिसोर्स हाऊ वी कॅन डेव्हलप मोर अँड प्रोवाईड द स्टुडंट्स मोर फ्लेक्झिबिलिटी आणि त्यांचं पोटेन्शियल कसं वाढवायचा तो दिस वॉज द मेन थॉट बिहाइंड की स्कूल ऑफ द फ्युचर तो बेसिकली इट वॉज फर्स्ट टू स्टार्ट अ स्कूल मग हे सगळे फ्युचरिस्टिक अप्रोचेस आहे विचार करणं पुढचं बघून करणं तर मग म्हणून ते एक स्कूल ऑफ द फ्युचर आणि 
फिनलँडचा एक मेन एक इन्स्पिरेशन नंतर जो मला कळाला की तिकडे एक स्कूल ऑफ द फ्युचरचा कन्सेप्ट ऑलरेडी आहे सो बेसिकली तिकडच्या गव्हर्नमेंटने द गव्हर्नमेंट डिसाईड्स द एज्युकेशन पॉलिसीज फॉर स्टुडंट्स द गव्हर्नमेंट डिसाईड्स वॉट हॅज टू बी टॉट टू द स्टुडंट्स वॉट सिलेबस विल बी देअर फॉर द स्टुडंट्स सो ह्याच्यावरती मी थोडं ब्रीफमध्ये पुढे बोलेल पण दिस वॉज अ थिंकिंग की इफ गव्हर्नमेंट इज थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स अँड देन डिसाईडिंग वॉट इज टू बी गिव्हन टू द स्टुडंट्स सो दॅट इज जस्ट अ युनिक प्रोसेस आणि सेम थिंग वी वॉन्ट टू डू इट आय मीन इंडियामध्ये तो मेन यू कॅन सी द ब्लॉकेज इज द पॉप्युलेशन वेअर टू इम्प्लिमेंट सच थिंग्स वुड बी अ बिग टास्क बट ॲज अन इंडिव्हिज्युअल आय थिंक वी शूड स्टार्ट अँड देन लेट द रिझल्ट स्पीक वन्स द रिझल्ट आर स्पोकन द पीपल विल डेफिनेटली ॲक्सेप्ट इट आणि खरंच म्हणजे बऱ्याचशा आता जे काही जॉब करतायत त्यांचंही असतं की नाही मला हे करायचं होतं बट ऑल ऑफ सडन मी या फील्डमध्ये आलो पण इट्स लाईक की लाईक रिझल्ट स्पीक सो आय म्हणजे याचं काही ना काहीतरी फायदा होणारच आहे विद्यार्थ्यांना तरुणांना आणि सर देशाचं भवितव्य घडवणाऱ्या तरुणाईसाठी स्कूल ऑफ फ्युचर म्हणजे यामध्ये काय वेगळे पण असणार आहे किंवा काय वेगळं विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे सो आता आय विल जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्कूल मॉडेल फर्स्ट सो दॅट वुड मेक ह्याचा पिक्चर कम्प्लीट क्लिअर होऊन जाईल याच्यामध्ये सो फिनलँडमध्ये शाळेचा एक्झाम्पल घेतला तर शाळेमध्ये जो मुलगा असतो शाळेचा सिलेबस इज डिसाईड बाय द गव्हर्नमेंट बट द एन्टायर सिलेबस ऑर वॉट एव्हर हॅज टू बी टॉट फ्रॉम द सिलेबस इज डन बाय द टीचर्स सो इन फिनलँड द टीचर्स अँड द प्रिन्सिपल आर ऑन द सेम लेवल नो वन इज अबाव नो वन इज बिलो दे वर्क ॲट द सेम लेवल the principal's work is not to um, evaluate the teacher mm-hmm. not to uh, evaluate how the teacher is doing it's a kai performance hai mm-hmm. but the only part of a principal in finland is how can i make my teacher more better so this is a very unique thinking ki apan vichar karto are heni he changle kele nahi heni he asa kele pahije aple tikde lokancha vishay ki hine ta evdo changle kele hila ajun apan kasa improve karu shakto तर आपण फॅकल्टी ट्रेनिंग म्हणतो किंवा फॅकल्टी डेव्हलपमेंट म्हणतो प्रिन्सिपल तर टास्क तो आहे इफ यू कम डाऊन द लाईन देन कम्स द टीचर्स द टीचर इज द मोस्ट स्ट्रॉंगेस्ट पर्सन इन द स्कूल बिकॉज शी हॅज द कम्प्लीट राईट टू टीच द सिलेबस अँड हाऊ शी वॉन्ट्स टू टीचर्स दॅट इज कम्प्लिटली लेफ्ट ऑन द टीचर इट सेल्फ म्हणजे मी आज टीचर आहे मला आज शाळेत गणित शिकवायचं आहे मी गणित ग्राउंडवर जाऊन पण शिकू शकतो मी गणित खाली लॉबीमध्ये पण किंवा क्वॉटर अँगलमध्ये पण शिकू शकतो किंवा मी गणित क्लासमध्ये पण शिकू शकतो ते डिलिव्हर कसं करायचं आहे अँड हाव आय हॅव टू मेक द स्टुडंट्स मोर अंडरस्टँडेबल इज वॉट द टीचर्स टास्क इज आणि कमिंग अप टू द नेक्स्ट फॉर द स्टुडंट्स दे बेसिकली लर्न बाय डुईंग आणि आपण म्हणतो की आपण जेव्हा आपण करतो ते आपण जास्त शिकतो इट रजिस्टर्स इन द माइंड मोर फास्टर तर त्यामुळे एव्हरी स्टुडंट लर्न्स बाय डुईंग देअर तिकडे काही ॲक्टिव्हिटीज जे मुलांना शिकवतात दे लर्न टू प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्समध्ये पण दे हॅव टू गो फॉर टीम वर्क आणि ग्रुप वर्क आता टीम वर्क अँड ग्रुप वर्कमध्ये डिफरन्स आहे टीम वर्कमध्ये एव्हरी वन इज डुईंग फॉर एव्हरी वन की आपण पाच लोकांची टीम आहे तर आपण पाचही लोक वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल अँड ग्रुप वर्क इज लाईक वी आर डुईंग सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप वर्क अँड एव्हरी वन कॅन डू वॉट एव्हर ही वॉन्ट्स टू डू सगळे आपल्या आपल्या हिशोबाने काही ना काहीतरी वेगळं करतील सो हा जेव्हा टास्क तिकडच्या मुलांना देतो असाईन होतात आणि त्यांना म्हणतात की डू यू वॉन्ट टू डू इट एज अ टीम वर्क अ ग्रुप वर्क सो दे आर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स टीम वर्क बिकॉज दे लव्ह वर्किंग टुगेदर दे आर दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड टुगेदर सो नॉट की मी कमी करेल मी जास्त करेल तर हा पार्ट तिकडे राहत नाही आणि हे शाळेच्या मुलांमधनं बघणं इज यू विल बी अमेज टू सी वॉट दे कॅन डू इन टुगेदर वी हॅड स्टुडंट्स हुअर शोईंग अस द एन्टायर कॅम्पस इज अराउंड अँड टी टेलिंग अस अबाउट ईच अँड एव्हरी रूम ऑर एनी हॉल दिच दे हॅड दे वर एक्सप्लेनिंग अबाउट इट सो अँड द स्टुडंट वॉज बेअरली थर्टीन इयर्स ऑर फोर्टीन इयर्स ओल्ड अँड दॅट लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स इज जस्ट अमेझिंग इन स्टुडंट ॲक्च्युली आणि जसं आता तुम्ही म्हटलं की बाहेरच्या देशात किंवा तिथली जी शिक्षण पद्धती आहे की खूप कमी वयाचे विद्यार्थी खूप एकदम कॉन्फिडेंटली सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगतात सो त्याच पद्धतीने आताच्या फाय जी जमान्यातील जी जनरेशन आहे तर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातून त्यांनी कोणत्या व्हॅल्यू किंवा स्किल्स डेव्हलप झाल्या पाहिजे त्यांच्यामध्ये तर बेसिकली आपण जो आता शाळेचा मॉडेल बघतोय वी आर फॉर इनिशियली विल बी कंबायनिंग इट विथ सी बी एस ई मॉडेल 
so we we have our own CBSE school, okay. and uh, we uh, our principal who is there, uh, she has IB experiences a lot, mm. because she was a principal in IB school before. So I mean, she could do CBSE teacher for that minutes, but we have IB workshop and kind of practices. Yeah, principal madam, yeah, mm. that's what they will implement. Karta from her experience to get this learning mm. more to the students, and we had the fin fin uh, Finnish team come here. Then she government she official so the agencies are there. They are there. Then the whole campus was built. One day was Mulan's surprise visit. They saw the lectures, their projects, exhibitions, and they were very happy. Hey, chang, today, upon then now, basically, the qualities man to na ke upon prathamik ani ki va higher education mera jay Mulan's asle pa jay qualities. Then hey, chang, today, one thing self learning is one of the most important. तेचन अंतर ऐसा मधे टीम वर्क ग्रुप वर्क जा क्वालिटीज है असल पाए जे मग टुवर्ड्स अपन जे शिक्तो ते अपन कस अप्लाई के ला पाए जे तो ती एक क्वालिटी मंजे लर्न एंड डू इट सो अनलेस यू डू इट यू वांट रजिस्टर इट अपन कुटले ही मंतो अपन मी तुम्हाला मंडलो तुम्ही क्रिकेट बगा निशिका तो बगून तुम्ही शिक्� है तो शिक्षा चाहे दूसरे लग करें था बट अनलेस तुम्हें एक्चुअली ते परफॉर्म करना है यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आई नो कि ये वाला केमिकल पोर की लतर हार रिएक्शन होना रहे अनलेस यू डू इट यू एक्चुअली सी इट एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन व्हेन यू आर गिविंग अ लेक्चर और व्हेन यू आर टेलिंग समवन अबाउट इट सो डू लर्न एंड डू डू हे खूब इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो मुलान मदे असले पाए जाए एंड एट द सेम टाइम एक क्यूरियोसिटी अपन जे मुन्तो कि क्वेश्चनिंग हाँ खूब मोटा पार्ट है अन्य है जब मुझे स्टूडेंट एस वेल एस द टीचर हैव टू बी इक्वल इक्वली पार्ट इन इट अतः एक सिंपल एग्जांपल होता अतः वी हैड एक्सिबिशन इन अ स्कूल एक साइंस एक्सिबिशन होता अन्य मूलन ने एक मॉडल बनाओ लेला अन्य एक तनी एक वोल्केनो बनाओ लेला जो व्हिच ड्यू टू सम प so then they called the teacher. Um, then we were also there at the, during that time. So then uh, the person who was there from Finland with me, he was a, a Tom Munonik, I'm a colleague. Then he told me that what is happening? What is happening? So the students were like, we don't know, sir. Please help us. So then the other Tom could have helped them directly by mm. telling the answer. But then he approaches us. Then he told me that what is happening? कि कुटला कारण मुड़े होत ना सिलते, so then there were five kids, three of them didn't know, two of them said कि सर अमी लैब मरे तर केल तर तेवा जालता, पन इकड़े केला तेवा नहीं जाते, there might be some कि अमी है मॉडल बना वाला तेच्छा मुड़े होत ना सिल, so they started questioning and students started answering and why did they answer? because we made them think, तर जोड़ा अपन क्वेश्चन करो ते उड़ा स्वतंत्र विचार करना है मुलगा अंते उड़ा स्वतंत्र होने डेवलप होना है तो तहसीबाय मग अपन जर सकत अपन मंत्रों की आयता दिला तर क्या होना शोटी हाँ तो तमुड़े ही थिंकिंग डेवलप वह भी मनुन हाँ एक क्रिटिकल थिंकिंग सा अपन मेरा मंत्रों कि स्टूडेंट्स लर्न एंड खरस आणि मंजे एक क्वेश्चनिंग मस्ट इम्पोर्टेंट आहे जी एजुकेशन पार्ट मधे आणि बोलता ना तुम्ही हायर एजुकेशन बदल ही बोल लात तर काय नवीन्य पुरुन आता उपक्रम हायर एजुकेशन से हायर एजुकेशन करता पन अम्मी सो स्कूल एक बेस मॉडल अम्मी बनो तो है कि वंस द स्टूडेंट स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड टू दिस मॉडल द सेम थिंग कैन बी यूज्ड इन द हायर एजुकेशन इन हायर एजुकेशन हम चे दोन अम्मी दोन प्रकार चे करतो है कि जे अक्रावी बारावी नंतर कि वा दाहवी नंतर जो मूलगा एजुकेशन के तो वी वांट टू ओपन पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हिम अतः आदि सरकार हैला ना है कि इंजीनियरिंग लॉ मेडिकल याद सगे गोष्टी है यू कैन एक्सप्लोर अ करियर ऑप्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स सो वंस द स्टूडेंट स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग अदर करियर ऑप्शंस एस वेल कील बी मोर ओपन टुवर्ड्स इट सो अमी रेगुलर अने टेक्निकल एजुकेशन बरबर वोकेशनल कोर्सेस सही अमी खूब इम्पैक्ट क्रिएट करने सा प्रयत्न करतो है अने है चंग मधे पन वी आर गेटिंग बिग नेम्स फॉर टाइप्स एंड फॉर अदर रिसोर्सेस टू टीच एस वेल टू एस एस वेल एस प्लेसमेंट कंसिडर्ड तर या गोष्टी मजा मी तेन्ना ही अंतो है फॉर टू इंक्रीज की अदर अवेयरनेस अमाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली अपना अंडरग्रेजुएशन करता हमें एक पाथवे प्रोग्राम होने चालू करते हैं वेर ही कैन गो फॉर 
यू कैन से बेसिकली अ डिग्री कोर्स और अ डिप्लोमा कोर्स इन सूरजत्ता और अदर कॉलेजेस वेर ही कैन डू इट टू और थ्री इयर्स तीन वर्षाचा प्रोग्राम असेल तर दोन वर्ष तर इकडे करू शकेल आणि एक वर्ष तो फिनलँडमध्ये पण करू शकेल आणि लाईकवाईज वी हॅव वी आर टाईंग अप डिफरंट युनिव्हर्सिटीज ऑल ओव्हर यू के ॲज वेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सो मेनली हा फोकस आहे टू गेट गुड एज्युकेशन प्रॅक्टिसेस टू इंडिया आणि मुलांचा हा पार्ट हा एज्युकेशनल पार्ट एक्सप्लोर व्हावा आणि मास्टर्स करता पण आम्ही एक प्रोग्राम डिराईव्ह केला एक ट्रॉनिंग प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये आम्ही मुलांना एक वर्ष बाहेर आणि एक वर्ष इंडियात असं शिक्षण दोन वर्षाचा मास्टर्स आम्ही प्लॅन करतो आहे आणि मेनली बिकॉज फिनलँडमध्ये जो मास्टर्स आहे त्यांच्या मास्टर्समध्ये थिसिस हा पार्ट कंपल्सरी आहे जो इकडे आपण फक्त पी एच डीमध्ये करतो वन्स थेसिस इज वाय बिकॉज द स्टुडंट इज लर्न इज लर्निंग टू रीड इज लर्निंग टू राईट अँड त्याच्या अंडरस्टँडिंगमधनं तो काय शिकला आहे दॅट ही इज गोन अ राईट सो आपण म्हणतो ना की मला असाइनमेंट दिली आहे की मला ह्याच्यावरती एक न्यू आर्टिकल दिला आहे मला रिसर्च पेपर आणि आय हॅव टू अंड राईट माय अंडरस्टँडिंग अबाउट दिस इन माय ओन वर्ड्स तर हे आपण शाळेत जर आपण किंवा हे कॉलेजमध्ये आपण जेव्हा करतो तेव्हा तुम्ही जर लिहिलं असेल तर मी तुमच्याकडनं घेऊन माझ्या याच्यावरनं लिहून टाकेल तर हा प्लेगरिजम म्हणता येईल आपण बेसिकली दॅट शूड दॅट इज अवॉइडेड अँड स्टुडंट हॅज टू प्रिपेअर हिज ओन थिसिस सो दिस इज अ क्वाईट ॲडव्हान्स लेवल ऑफ थिंकिंग जे मी आत्ता मी आत्ता पी एच डी करताना करतो आहे बट दॅट गेट डुईंग दॅट इन युअर मास्टर्स बिकॉज इट बिंग कंपल्सरी देअर इज अनदर युनिक थिंग विच इज देअर सो आम्ही यू जी आणि पी जी करता पण पाहते प्रोग्राम्स बघतो आहे आणि वी वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट दिस देअर आणि ॲक्च्युली सर म्हणजे फॉर स्टुडंट गुड एज्युकेशन जे काही तुमचे फ्युचर प्लॅनिंग आहेत मग ते स्कूल ऑफ फ्युचर किंवा जे काही हायर एज्युकेशन रिलेटेड आहेत ते खरंच खूप फायदेशीर आणि उपयुक्त आहेत विद्यार्थ्यांसाठी तुमचे खूप मनापासून आभार सर एज्युकेशन बाबतीत या सर्व महत्वाच्या गोष्टी आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना विद्यार्थ्यांना सांगितल्या यासाठी तुमचे खरोखर मनापासून आभार तर प्रेक्षकांनो स्कूल ऑफ फ्युचर बाबत तुम्ही आता ऐकलं प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धत आणि परदेशातील शिक्षण पद्धत यांच्या मिलापातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रयोग करण्यात आला आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटतं आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा तुर्तास इथेच थांबूयात धन्यवाद